హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంధ్య వెల్కమ్ టు కుక్ తండేస్ ఈరోజు మామిడికాయలతో ఎంతో టేస్టీ ఎమ్మి అయిన మ్యాంగో జెల్లీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది పుల్ల పుల్లగా తీయగా అలా లైట్గా కొబ్బరి టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుందండి చాలా బాగుంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ మ్యాంగో జెల్లీకి రెండు మీడియం సైజు మామిడికాయలు తీసుకుందాం వీటిని తొక్కు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకోండి ఈ విధంగా తొక్కు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఒక కప్పు నీటిని మాత్రమే వేసి మెత్తటి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి ఈ రెండు మామిడికాయలతో రెండు కప్పులు మామిడి గుజ్జు వచ్చిందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఒక కప్పు వేసిన తర్వాత ఇంకొక కప్పు రెండు మామిడికాయలతో రెండు మామిడికాయలు గుజ్జు వచ్చింది అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు పంచదారని వేసుకోవాలి మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటే కనుక రెండు కప్పులు పంచదార వేసుకోవాలి పులుపుదనం తక్కువ ఉంటే ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి నేను ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార వేస్తున్నాను తర్వాత అరకప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి లేదంటే అరకప్పు కార్న్ఫ్లోర్లో కొద్దిగా నీటిని వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి ఆ నీటిని ఈ మామిడికాయ గుజ్జులో వేసినా సరే సులువుగా కలిసిపోతుంది తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి చిన్న మంట మీద ఈ గుజ్జుని ఉడకబెట్టాలి తర్వాత కొన్ని చుక్కల ఫుడ్ కలర్ వేసుకొని బాగా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి ఫ్లేమ్ని మాత్రం హైలో పెట్టకూడదండి ఎందుకంటే కార్న్ఫ్లోర్ వేసాం కాబట్టి సులువుగా మాడిపోతుంది అందుకే చిన్న మంట మీద మాత్రమే దీనిని ఉడికించుకోవాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి నేను తీసుకున్న మామిడికాయలు పుల్లగా ఉండటం వలన మొదటి తీసుకున్న ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార సరిపోలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు అరకప్పు పంచదారని కలుపుతున్నాను ఇలాంటి స్టేజ్లో పంచదారకాయ వేసినా సరే అది సులువుగా కలిసిపోతుంది మరి కాస్త ఫుడ్ కలర్ని వేసి కలిపాను ఇలా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ని ఆఫ్ చేసి వేయాలి ఏదైనా మామిడికి కొద్దిగా నూనె రాసి మనం ఉడికించిన మామిడి గుజ్జును ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక గంట పాటు చల్లగా అయిన తర్వాత ఫ్రిజ్లో రెండు గంటల పాటు ఉంచాలి అంతేకాకుండా మనం మనం ఈ విధంగా ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో కూడా మ్యాంగో జిల్లీని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఐస్ ట్రేకి ఆయిల్ రాసి మనం రెడీ చేసుకున్న మామిడి గుజ్జును ఈ విధంగా వేసి ఫ్రిడ్జ్లో రెండు గంటల పాటు ఉంచాలి మీకు నచ్చిన మౌల్స్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేస్తే కనుక క్యూబ్లా వస్తాయి రెండు గంటల తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ నుండి తీసిన తర్వాత ఈ విధంగా జెల్లీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మౌల్డ్ ఎడ్జెస్ అనేవి నైఫ్తో లూజ్ చేసి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రే నుండి సెపరేట్ చేయాలి అబ్బా చూడండి ఎంత బాగుందో ఇలాగే తినేయాలని అనిపిస్తుంది కదండి కానీ దీనికి మరి కాస్త టేస్ట్ని అందరినీ చూడిద్దాం ఈ విధంగా కట్ చేసిన మ్యాంగో జిల్లీని డిస్కేటెడ్ కోకోనట్ అంటే కొబ్బరి పొడిలోని ఒక కోటింగ్ వేయాలి ఈ డిస్కేటెడ్ కోకోనట్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొక వీడియోలో ఉంది దాని లింక్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా అన్ని జల్లి ముక్కలకు కొబ్బరి పొడిని ఒక కోటింగ్ లాగా వేయాలి
ఇట్లా అన్ని జెల్లీ పీసులకి వేసిన తర్వాత కొబ్బరి పొడి వేసిన తర్వాత పైన చెర్రీ ఫ్రూట్ని కానీ లేదంటే టూటీ ఫ్రూటీలను కానీ పెట్టి డెకరేట్ చేయాలి అంతేనండి మనం మ్యాంగో జెల్లీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ పిల్లలు భలే ఇష్టపడతారండి అంత బాగుంటుంది అలాగే మనం ఐస్ స్టేలో వేసిన జెల్లీలను కూడా నైఫ్తో సపరేట్ చేసి కొబ్బరి మరియు ట్రూటీ ఫ్రూటీలతోటి డెకరేట్ చేసుకోవాలి చూడండి అవి కూడా ఎంత బాగున్నాయో ఇక ఎందుకు ఆలస్యం ఈ డెసర్ట్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్